Domingo, TikTok. Con Pozol, el chisme sabe más bueno de qué hablamos. Lorena de la Garza nos platica en vivo. Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un abrazo y un beso muy grandes. Y aquí, pues, encerradita en casa, como debe de ser. Pero efectivamente, con esta propuesta muy bonita, con Pozol, el chisme sabe bueno. Oye, ¿cuánto ya has encerrada, Lorena de la Garza? Pues ya me eché mis un poquito más de 40 días. Uy. O oye, ¿y no te pican los ojos? Pues mira, lo que pasa es que en la casa de ustedes siempre hay algo que hacer, ¿eh? Siempre hay algo que hacer. Si no son las plantas, son los perros, es el que hacer. Entonces, pues, este, sí ha sido un buen tiempo de más como para hacer cosas de... Va a sonar cursi, pero para interiorizar. La verdad, ha estado muy interesante este laboratorio que nos mandó la vida para tener que estar encerradito y llevar un proceso como más mm. tranquilito. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es esto de que con Pozole la, el chisme sabe mejor? Pues mira, Composor de Chisme Sabe Bueno es una obra de teatro bajo la producción de Jonathan Tonatiu y una este, iniciativa de Boquecen Entretenimiento y Jiménez Producciones. Esta idea maravillosa que se les ocurre es para apoyar a todos los eh, compañeros que se dedican al teatro, desde actores, taquilleros, acomodadoras, este... Eh, toda la gente que, uh -huh. que trabaja en el teatro y que ahorita por la situación que estamos viviendo con esta pandemia y que ustedes saben que tuvieron que cerrar todos los teatros, lo que se les ocurrió a ellos es mostrar esta obra de teatro a través de estas maravillosas plataformas y todo lo que se recaude va a ser para este, generar este, ayuda para todas estas personas que se quedaron desempleadas. O que son miles de personas, deben sí. de ser miles. Sí. Son miles de personas, son muchos teatros y en cada teatro trabajan muchísima gente, ¿no? No solamente la gente de producción o la gente que vemos en el escenario. Uh -huh. Hay mucha gente atrás, vestuaristas, peluqueros, este no es iluminadores, de todo, de todo, todo, sí. asistentes, Exacto. acomodadores, Exacto, ballet parking. Todo. Exacto, toda esa gente que es muchísima más de la que el público tiene oportunidad de ver cuando asiste al teatro y la, la idea es apoyar en la medida que se pueda, así es que bueno, a ellos se les ocurre esta maravillosa idea y esta obra tan bonita, es divertida, es este comedia de situación, este donde está Aida Pierce, Alma Cero, Olga Sana, Liz Clapez, David Barragán, Jonathan Tonatiu y una servidora y estaríamos dando función este próximo 2 de mayo a las 8 p.m. a través de Boquecena Entretenimiento por Facebook Live. Ok. Ahí este, vamos a estar. Sí, y bueno, pues nada más le estamos pidiendo a todo el público y a todos ustedes que nos apoyen. Obviamente, pues, si hay manera de que ustedes nos puedan ayudar con una este, ayuda en, en, en especie, pues nada más tendrían que ponerse en contacto a través de Instagram con arroba boquecena o arroba Jiménez Pro. Ok. Y si no, un donativo a la cuenta, ¿me permitirían darlo? Claro, claro, claro. Muchas gracias. Es, la cuenta es 55-79-07-00-64-86-9764. Eh, ¿Puedo decir el banco? Claro, pero si no, El no. banco es Santander. Okay. Todo lo que ustedes puedan apoyar, cualquier moneda, créanme que va a ser la diferencia para apoyar mm. a todo el gremio que se dedica al teatro y que ahorita Así estamos es, poquito Lore. golpeados. Así oh, es, muy golpeados, afortunadamente. Y la economía global está muy golpeada y la gente, no te, mucha gente desafortunadamente no tiene para cenar la, el día de hoy. Así Lorena, es, qué bueno es. que están haciendo eso. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Besos, Lore. Buenas Adiós. tardes. Besos, bonita. Besos. Y, y recordamos a Lore con mucho cariño. Mm. Eh, ¿Te acuerdas? Fuimos los padrinos. Tuvimos la suerte de mm. Gustavo y Totalmente. yo ser padrinos en Mentiras, donde ella, bueno, qué actuación tan espectacular, ¿eh? Una de las grandes Canta en esta puesta en escena. Así es.